हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल टी के एच तेजस नॉलेज हब टुडे अवर टॉपिक फॉर डिस्कशन इज हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी तो माइक्रोबायोलॉजी के फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन की थी माइक्रोबायोलॉजी के डिस्कस आज हम करेंगे हिस्ट्री हिस्ट्री में हम देखेंगे पास्ट में जो डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने जो डिफरेंट डिफरेंट डिस्कवरीज और इन्वेंशन की थी माइक्रोबायोलॉजी में तो उन सभी को हम डिस्कस करेंगे सो लेट स्टार्ट फर्स्टली हम स्टार्ट करेंगे विद साइंटिस्ट एंटनी वैन लेवन हॉक तो ये जो साइंटिस्ट थे ये सिक्सटी थर्टी टू से सेवेंटी ट्वेंटी थ्री तक थे ही इज़ कॉमनली नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड कंसिडर एज अ फर्स्ट माइक्रो बायोलॉजिस्ट तो जो एंटनी वैन ल्यूबन हॉक थे ये इनको हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं और ये फर्स्ट एज ए माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी कंसीडर हुए हैं क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी की जो भी इन्वेंशन की है वो इन्हीं से स्टार्ट हुई है ही वॉज ए डच मर्चेंट एंड द फर्स्ट साइंटिस्ट टू द एग्जिस्टिंग वर्ड ऑफ द माइक्रो ऑर्गनिज्म इन सिक्सटीन सेवेंटी थ्री तो ये जो एंटनी वैन ल्यूवन हॉक हैं ये एक डच मर्चेंट थे एक व्यापारी थे डच के और इन्होंने माइक्रो ऑर्गनिजम्स को डिस्कवर किया फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व एंड डिस्क्राइब द माइक्रो ऑर्गनिजम्स एंड कार्ड दैम एज एनिमल क्यूल्स तो ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने माइक्रो ऑर्गनिजम्स को ऑब्जर्व किया और उन्हें डिस्क्राइब किया और उन्होंने इसका पहले नाम दिया था एनिमल क्यूल्स एनिमल क्यूल्स माइक्रो ऑर्गनिज्म जिन्हें हम आजकल माइक्रो ऑर्गनिजम्स बोलते हैं फर्स्ट टू रिकॉर्ड द माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन ऑफ बैक्टीरिया स्पर्म एंड ब्लड फ्लो इन द स्मॉल ब्लड वेसल्स तो ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन की बैक्टीरिया की स्पर्म की और जो हमारी ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो करता है उन्हें भी इन्होंने ऑब्जर्व किया थ्रो माइक्रोस्कोपिकली ही डिस्कवर द रेड ब्लड सेल एंड एग्जिस्टेड वर्ड ऑफ द प्रोटोजोआ तो इन्होंने रेड ब्लड सेल्स को डिस्कवर किया और प्रोटोजोआ को डिस्कवर किया ही ऑब्जर्व द नंबर ऑफ सीड एंड एम्ब्रियस ऑफ प्लांट्स एंड स्मॉल इन्वर्टिबेट एनिमल्स तो इन्होंने नंबर ऑफ सीड्स और जो एम्ब्रियस थे प्लांट के उन्हें ऑब्जर्व किया थ्रू माइक्रोस्कोप एंड स्मॉल वर्टिब ब्रेड से जो एनिमल्स थे वो भी ऑब्जर्व किए ही डिस्क्राइब द थ्री शेप्स ऑफ बैक्टीरिया डेटा रोड स्फेरिकल एंड स्पायरल शेप तो इन्होंने बैक्टीरिया की तीन शेप्स बताई थी जो आज भी हम उन्हें कंसीडर कर रहे हैं डेट इज़ द रोड शेप होते हैं स्पेरिकल एंड द स्पायरल शेप नेक्स्ट ल्यूबन हॉक इंट्रोडक्शन टू माइक्रोस्कोप तो जो ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एंटनी वैन ल्यूबन हॉक पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया अगर माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी ना होती ये माइक्रोस्कोप ना बनाते तो हम माइक्रो ऑर्गनिजम्स को भी डिस्कवर या फिर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते थे माइक्रो ऑर्गनिज्म को हम थ्रू माइक्रो माइक्रोस्कोप ही देख सकते हैं उन्हें हम अपनी नेक्ड आई थ्रू नहीं देख सकते टेक्सटाइल मर्चेंट वाइडली यूज स्मॉल लेंस फॉर द क्लोथ इंस्पेक्शन एंड ही अक्वायर्ड हिज ऑन मैग्नीफाइंग क्लास फॉर द ट्रेड पर पर्पस दिस वॉज हिज इंट्रोडक्शन विद द माइक्रोस्कोप तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि एंटनी वैन लेवन हॉक एक डच मर्तन थे व्यापारी थे और वो कपड़े का व्यापार करते थे और जब वो कपड़ा खरीदने जाते थे तो वो अपने साथ मैग्नीफाइंग ग्लास लेंस लेके जाते थे जिससे वो कपड़े के जो रेशे हैं उनकी बरीकी को देखते थे तो वहीं से उनके माइंड में ये बात आई कि अगर वो इन ग्लासेस के थ्रू इन लेंजेस के थ्रू कपड़े के बरीक रेशों को देख सकते हैं तो वो अदर ऑर्गनिजम्स को भी देख सकते हैं वहीं से उनके माइंड में आया टू इन्वेंट द माइक्रोस्कोप ही वॉज नॉट एट ट्रेंड साइंटिस्ट बट ए सेल्फ एजुकेशन पर्सन विद ए हॉबी ऑफ ग्रिंडिंग लेंजेस एंड ऑब्जर्विंग द डाइवर्स मटेरियल थ्रो दैम वो एक साइंटिस्ट तो नहीं थे ट्रेंड लेकिन उनको क्या एक हॉबी थी लेंजेस को ग्राइंड करने की ग्राइंड करने की लेंजेस को वो ग्राइंड करते थे और उसके थ्रू जो है डिफरेंट डिफरेंट तरह का मटेरियल जो है वो ऑब्जॉर्व करते थे ही इज़ एस्टिमेटेड इन हिज लाइफ टाइम ही मेड अबाउट फाइव हंड्रेड लेंजेस एंड टू फोर्टी सेवन माइक्रोस्कोप ही बुल्ट ए सिंपल 
microscope during 1671 and started observing different substances तो उन्होंने 1671 में एक सिंपल माइक्रोस्कोप को बनाया और उसके थ्रू क्या है डिफरेंट जो सब्सटेंसेस हैं उनको ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया ही एक्स ही एक्सपेरिमेंटेड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन वाटर एंड एग्जामिंड अदर ऑब्जेक्ट्स लाइक द स्किन हेयर एंड द ब्लड तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया उन्होंने नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो वो रेन वाटर में देख काउंट uh, करने स्टार्ट कर दिए और अदर ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे हमारी स्किन होगी हेयर और ब्लड उनको थ्रू माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया ही मेड ए सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास विद ए मैग्नीफाइंग पावर ऑफ फोर्टी टू टू हंड्रेड तो उन्होंने एक सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास बनाया जिसकी मैग्नीफाइंग जो पावर थी वो फोर्टी टू टू हंड्रेड थी ही सेंड मोर देन टू हंड्रेड हार्ड हैंड रिटर्न रेटर टू डच इन डच लैंग्वेज to royal society and wrote his observations in it to unhone apne haath se 200 jo letters hain wo 200 se zyada letter dutch language mein royal society mein bheje aur usme sari apni observations likh ke bheji in 1680 he was elected as a fellow of royal society to 1680 mein unhe as a royal society mein as a fellow select kar liya gaya तो ये जो स्ट्रक्चर है जो आप पिक्चर देख रहे हो ये है माइक्रोस्कोप की है दैट वाज मेड बाय एंटनी वैन लेवन हॉक एंटनी वैन लेवन हॉक ने एक सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया था स्टार्टिंग में यही माइक्रोस्कोप यूज़ करते थे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व करने के लिए तो इसमें एक सिंपल लेंस है लेंस के साथ सैम्पल होल्डर है जहाँ पर वो सैम्पल रखते थे उसके साथ ही एक फोकस नोब है और सैम्पल ट्रांसलेटर है जिससे वो सैम्पल को मूव करते थे ट्रांसलेट करते थे माइक्रोस्कोप में तो ये जो माइक्रोस्कोप है हमारे जो आजकल के हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप यूज़ कर रहे हैं उससे काफ़ी डिफरेंट है लेकिन स्टार्टिंग स्टार्टिंग में अगर हम बात करें तो माइक्रो ऑर्गेजम को थ्रू जो है हमने एंटनी वैन ल्यूवन हॉक ने इसी माइक्रोस्कोप के थ्रू ही माइक्रो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व किया था तो दिस वॉज द फर्स्ट माइक्रोस्कोप डेट वॉज मेड बाय द एंटनी वैन लेवन हॉक नेक्स्ट जो साइंटिस्ट थे हैं वो हमारे हैं पॉल अर्लिक तो इनका टाइम था 1854 से 1915 पॉल अर्लिक वाज ए जर्मन साइंटिस्ट वो एक जर्मन साइंटिस्ट थे ही इज़ आल्सो नोन एज द फादर ऑफ कीमोथेरेपी उन्हें हम एज ए कीमोथेरेपी के फादर भी जानते हैं ही अप्लाइड स्टेन टू सेल एंड टिश्यूज फॉर द स्टडी ऑफ देयर फंक्शन उन्होंने सेल्स और टिश्यूज़ के ऊपर स्टेन्स अप्लाइड की सेल और टिश्यूज़ को थ्रू स्टेन स्टेनिंग उन्होंने ऑब्जर्व किया रिपोर्ट द एसिड फास्ट नेचर ऑफ द ट्यूबरसर बेसिलाई जो हमारा माइक्रोबैक्टीरियन ट्यूबर क्लासिस बैक्टीरिया है वो एसिड फास्ट होता है नेचर में और ये हमें किसने किसने बताया पॉल अर्लिक साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया प्रपोज साइड चेन थ्योरी ऑफ द एंटीबॉडी प्रोडक्शन जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन की साइड चेन थ्योरी है वो भी हमें पॉल अर्लिक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया डिस्कवर द सालवर्सन कंपाउंड समटाइम्स कॉल्ड एज ए मैजिक बुलेट उन्होंने एक सालवर्सन कंपाउंड जो है वो डिस्कवर किया इट वाज कैपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग द स्पाइरोट ऑफ द साइफेलिस साइफेलिस इज ए डिजीज डेट वॉज कॉज बाय द ट्रेपोनिमा पैलिडम तो साइफिलिस एक डिज़ीज़ है जो कि हमारा बैक्टीरिया ट्रेपोनेमा पैलेडम है वो कॉज करता है तो उन स्पायरोट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए उन्होंने सार्वर वर्सन एक कंपाउंड है जो वो डिस्कवर किया लेटर ऑन ही डिस्कवर्ड नियो सार्वर्सन एंड दस क्रिएटेड ए न्यू ब्रांच ऑफ मेडिसन नोन एज द कीमोथेरेपी उसके बाद उन्होंने एक नया जो कंपाउंड है वो डिस्कर डिस्कवर किया डेट वॉज द नियो सार्वर्सन और उस उसको उन्होंने एज ए कीमोथेरेपी में एज ए मेडिसन यूज़ किया इंट्रोड्यूस द मेथड ऑफ स्टैंडर्डाइजिंग टॉक्सिन और एंटी टॉक्सिन तो उन्होंने टॉक्सिन जो बैक्टीरिया के और एंटी टॉक्सिन होते हैं उनको स्टैंडर्डाइज करने के मेथड है जो वो भी इंट्रोड्यूस किए तो ये जो थे दो साइंटिस्ट को हमने डिस्कस किया आज एंटनी वैन लेवन हॉक जिन्होंने माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया जिसके थ्रू हमने माइक्रो ऑर्गेजम देख के उनकी डिस्कवरी की आइडेंटिफाई किया उनको 
और नेक्स्ट थे हमारे जो साइंटिस्ट डेट वॉज अ पॉल अर्लिक जिन्होंने जिन्हें हम फादर ऑफ कीमोथेरेपी कहते हैं जिन्होंने कीमोथेरेपी के जो सब्सटेंसेस हैं वो डिस्कवर किए तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो हमारे अगले साइंटिस्ट हैं उनको डिस्कस करेंगे थैंक्स फॉर वॉचिंग इफ़ यू लाइक माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक शेयर एंड कमेंट